வணக்கம் फ्रेंड्स நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது ஆர்பிஎஃப் एग्जाम ஆர்பிஎஃப்ஓட சப் இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் கான்ஸ்டபிள் एग्जामோட டேட்லாம் வந்து சொல்லிட்டாங்க சோ கவுண்டிங் ஃபிகர்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் சோ டிசம்பர்ல வர போகுது இல்லையா அந்த एग्जाम இதுல வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து நான் எடுத்துர்க்கேன் सो इतना पाती रे एक्साम कैट कोशन अट्ठ कोशन वापिका ना ये कंपा इतना यूस्फुला आरपिएफ एक्साम एंड कउंटिंग फिगर्स पाती आलरे ना वो ट्रयांगल रेक्टांगल अमारी कलकुलेट पड़नों अब आलरे तनिया वीडियो पटे अदूँ बट इत वो एक्साम कैट कोशन सो मेरी केटा अभी ईडिया कदशन फर्स्ट कोशन पाती इनवा अभी मूलवला मुकोणा मुकोण मूण मुकोण सो अब एक्स्ट्रा रे मुकोण प्लस रे पद एम फिलच मुकोणमा 
சோ அவ்வளவுதாங்க மொத்தம் வந்து பதினாலு முக்கோணங்கள் வந்து இதுல இருந்திருக்கும் சோ போர்டீன் அப்படிங்கறத ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் இதுவும் வந்து ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இதுலயும் முக்கோணம் நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முக்கோணங்கள் தான் அதிகமா கேக்குறாங்க சோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் முக்கோணம் முக்கோணம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டைப்ல இருக்கிறது எத்தனை முக்கோணம் ஏன்னா இதுல வந்து மூணு முக்கோணம் வந்துடும் அப்ப நம்ம தனித்தனியா பண்ண தேவையில்லை இந்த டைப் எது அப்படிங்கறத மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்களேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் இந்த டைப்ல வந்து இந்த ஒரு முக்கோணம் இருக்கு நம்ம கோடு போட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும் இது ஒன்னாவது முக்கோணம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது முக்கோணம் ஓகேவா அடுத்து இங்க மூணாவது முக்கோணம் இந்த டைப்ல இருக்கிறது மூணாவது முக்கோணம் வேற எதுவுமே இல்ல அப்ப இது என்ன வரும் மூணு மூணு ஒன்பது வரும் ஓகேவா சோ வேற பெரிய முக்கோணங்கள் இருக்கான்னு பாப்போம் பெரிய முக்கோணம் இருக்கா இங்க பாருங்களேன் இங்க ஒண்ணு இதுவும் அந்த டைப்ல தான் இருக்கு சோ அப்ப இது நான்காவது முக்கோணம் அதே மாதிரி இந்த டைப்லயும் வரும் இது ஐந்தாவது முக்கோணம் ஓகேவா சோ இந்த டைப்ல இருக்கிறது அஞ்சு முக்கோணம் இருக்கு வேற ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் வேற எதுவும் இல்ல வேற எதுவும் வராது அப்ப ஐந்து இன்ட்டு மூணு ஐமூணு பதினஞ்சு இப்போ இந்த கோடு இல்லாம இருக்கிறது பகுதியை பாரு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பெரிய முக்கோணம் வருதான்னு பாக்கணும் ஏன்னா நம்ம சின்ன சின்ன முக்கோணம் தான் இப்ப கவுண்ட் பண்ணி பிப்டீன் பார்த்தோம் இப்ப பெரிய முக்கோணம் வருதா அப்படிங்கறத பார்ப்போம் கண்டிப்பா பெரிய முக்கோணம் வரும் எங்க வரும் பாருங்க இந்த இந்ததையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணி ஏதாவது பெரிய முக்கோணம் வருதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணுவோம் சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த முக்கோணத்து இந்த பாட்டையும் இந்த ஸ்கொயரையும் ஜாயின் பண்ணும் போது ஏதாவது முக்கோணம் வருதா அப்படின்னு பாப்போம் ஏன்னா இப்ப நம்ம தனித்தனியா தான் இந்த முக்கோணம் கண்டுபிடிச்சுக்கோம் சோ ஜாயின் பண்ணும் போது கண்டிப்பா ஏதாவது முக்கோணம் ஃபார்ம் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கோணம் ஃபார்ம் ஆகும் இங்க ஒரு முக்கோணமா அடுத்து இந்த ஒரு முக்கோணம் இது வந்து இந்த ரெண்டு டயக்ராமையும் ஜாயின் பண்ணா மட்டும் தான் இந்த ரெண்டு முக்கோணங்கள் வரும் அப்ப பிப்டீன் பிளஸ் டூ செவன்டீன் வேற எதுவுமே வராது மத்த எல்லாத்தையுமே நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஆன்சர் வந்து செவன்டீன் இந்த மாதிரி காமனா கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டு டயக்ராம் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும் போது ஏதாவது ஃபார்ம் ஆகுதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணணும் அதுலதான் நம்ம மிஸ்டேக் விடுறதே ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இப்ப இந்த படம் வரையறதுக்கு தேவையான குறைந்தபட்ச நேர்கோடுகள் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் வந்து எத்தனை தேவைப்படும் எத்தனை ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் இருந்தா இந்த படத்தை வரைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வெளியே இருக்கத பாருங்களேன் ஸ்கொயர் அப்ப அதுல நாலு வரும் ஓகேவா அடுத்து உள்ள பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல ரெண்டு இங்க டயக்னல்ல ரெண்டு மொத்தம் நாலு வருது ஓகேவா அடுத்து கோடு எங்க போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கோடு போட்டிருக்காங்க அப்ப அது ரெண்டு அண்ட் இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயர் அதுல நாலு அவ்வளவுதான் இப்ப புரியுதா உள்ள இருக்க ஸ்கொயர் நாலு வெளியே இருக்க ஸ்கொயர் நாலு அடுத்து இந்த டயக்னல் சென்டர் வெர்டிக்கலா வர்றது அது ஒரு நாலு மிச்சம் இந்த ரெண்டு வந்து என்ன வரும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்க லைன்ஸ் அப்ப அவ்வளவுதான் இந்த லைன்ஸ் இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த டயக்ராம வரைஞ்சிடலாம் அப்ப என்ன வரும் டென் லைன்ஸா சாரி பன்னெண்டு பதினாலு லைன்ஸ் இருந்தா போதும் இந்த டயக்ராம வரைஞ்சிடலாம் அடுத்து பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து இதுல எத்தனை முக்கோணங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டைப்ல எத்தனை முக்கோணம் வருதுன்னு பாருங்க அதுக்கு ஒவ்வொரு முக்கோணத்துக்கும் மூணு முக்கோணம் வரும் ஓகேவா சோ பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்க ஒண்ணு அடுத்து வெளியே இருக்க ஒண்ணு இந்த ஏன்னா அதுவும் சென்டரா பெரியது அப்ப ரெண்டு அடுத்து மேல ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா மூணு ஏன்னா இங்கேயும் சென்டர் கோடு வருது அப்ப மூணு முக்கோணங்கள் இந்த டைப்ல இருக்கு அப்ப மும்மூணா ஒன்பது வேற எதுவுமே வராது ஏன்னா அவ்வளவுதான் எல்லாமே லைன் பண்ணிட்டோம் சோ ஆன்சர் வந்து நைன் ஓகேவா சோ நீங்க இதை ஒவ்வொன்னா கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் ஆகும் அடுத்து பாருங்க இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துட்டு எத்தனை முக்கோணங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முக்கோணம்னாலே அதே மெத்தட் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இந்த மூ மூணு கோடு வரக்கூடிய முக்கோணம் வந்து ஒன்னு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு அடுத்து இங்க மூணு ஓகேவா சோ அப்ப மூணு தான் அந்த நடுவுல கோடு வருது அப்ப மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது ஓகேவா அடுத்து வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய முக்கோணங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய முக்கோணங்கள் என்ன இது ஒண்ணு வெளிய இது மட்டும்தான் ஒண்ணு சோ பிளஸ் ஒண்ணு வேற பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கு பாருங்க இங்க ஒரு முக்கோணம் இங்க ஒரு முக்கோணம் அண்ட் இங்க ஒரு முக்கோணம் சோ அது ரெண்டு வேற என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த வெளியே இருக்க டைக்ராமும் இந்த டைக்ராமையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது முக்கோணம்
மூணு நாலு அப்படின்னு வரும் சோ இப்ப பிளஸ் நாலு வேற அவ்வளவுதான் ஏன்னா கம்பைன் பண்ணிட்டோம் பெரிய முக்கோணமும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வேற அவ்வளவுதான் இப்ப ஒன்பது பத்து பதினாலு பதினெட்டு சோ மொத்தம் டோட்டலா பதினெட்டு பதினெட்டு தான் மேக்சிமம் நம்பர் இங்க கொடுத்துருக்காங்க சோ அதுதான் ஆன்சரா இருக்கும் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இதுலயுமே வந்து முக்கோணங்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க முக்கோணம் கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சென்டர்ல கோடு இருக்க மாதிரி எத்தனை முக்கோணம் ஒன்னு இது பெரிய முக்கோணம் ரெண்டு வரும் வேற ஏதாவது சென்டர்ல கோடு வர மாதிரி முக்கோணம் வருதா இல்ல சோ ரெண்டு முக்கோணம் தான் பெரிய முக்கோணம் இருக்கு சோ ஆறு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் வேற என்ன இருக்குன்னு பாருங்க சிங்கிள் சிங்கிளா இருக்கு பாருங்களேன் இந்த முக்கோணம் ஒன்னு இந்த முக்கோணம் ரெண்டு இந்த முக்கோணம் மூணு இது ஒண்ணு நாலு சோ பிளஸ் நாலு அடுத்து என்ன எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க சென்டர்ல ஒரு கோடு போட்டு இது ஒரு சின்ன முக்கோணம் வருது சென்டர் முக்கோணம் அப்ப இது மூணாவது முக்கோணம் அப்ப அதுக்கு ஒரு மூணு மூணு முக்கோணங்கள் வரும் ஓகேவா அடுத்து வேற கம்பைன் பண்ணுவோம் இந்த டைகிராம் இந்த டைகிராம் கம்பைன் பண்ணும் போது இங்க ஒரு முக்கோணம் வரும் பெரிய முக்கோணம் அதே மாதிரி இங்க ஒரு பெரிய முக்கோணம் வரும் சோ ரெண்டு ஓகேவா வேற எதையும் கம்பைன் பண்ண முடியுமா இந்த டைகிராம்ல அவ்வளவுதான் எல்லாமே பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம் ஓகே தென் அவ்வளவுதான் ஆறு நாலு பத்து பத்து பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு சோ ஆன்சர் வந்து முக்கோணங்கள் வருது அடுத்து பாருங்க இங்க சதுரங்களின் எண்ணிக்கை சோ சதுரங்களின் எண்ணிக்கை இங்கும் போது ஸ்கொயர் நல்லா இங்க ஆப்போச்சுக்கோங்க நாலு பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரிய வெளியே வர்றது வராது ஏன்னா அது ரெக்டாங்கல் செவ்வகத்துக்கு போயிடும் இது ரவுண்டும் வராது அப்ப உள்ள இருக்க டைகிராம்ல மட்டும்தான் பார்க்க போறோம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஓகேவா சாரி நாலு வேற எப்படி பண்ண முடியும் வேற எங்க சதுரம் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க சென்டர்ல வரும் பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு சோ நாலு மூணு ஏழு அவ்வளவுதான் வரும் சைட்ல வராது இல்ல அது ட்ரையாங்கல் ட்ரையாங்கல்னா இங்க நிறைய வரும் ட்ரையாங்கல் கேட்கல நமக்கு சதுரம் தான் கேட்டுக்காங்க சோ ஆன்சர் செவன் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கொயருக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது சதுரங்களுக்கான எப்படி வந்து கவுண்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது ஷார்ட்கட் சொல்லிட்டேன் சோ அந்த லிங்க் வேணும் அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கொயருக்கு இருக்கு ரெக்டாங்கலுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி ட்ரையாங்கலுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த சதுரங்கள் கொடுக்கும்போது ரோவும் காவல் காலமும் ஈக்குவலான்னு பாருங்க இதுல பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இருக்கு அதே மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு சோ போர் கிளாஸ் போர் அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது இது ஒரு மெத்தட் என்னன்னா பேஸ்ல எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்குன்னு பார்த்தோம் நாலு அப்ப இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்னன்னா இது ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டோம்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஒன் பிளஸ் போர் பிளஸ் நைன் பிளஸ் பதினாறு பதினாறு நாளா இருபது இருபத்தொன்பது முப்பது சோ ஆன்சர் இதுக்கு எவ்வளவு தேர்ட்டி நீங்க உட்காந்து ஒவ்வொன்னா என்னனுங்கிற அவசியம் கிடையாது இதுதான் அதுக்கான ஷார்ட் கட் சோ இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே அந்த வீடியோஸ்ல இருக்கு நான் அதோட லிங்க் உங்களுக்கு தரு <laughs> ஓகேவா பதினஞ்சு இந்த ஹோல் மூணுலயும் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்மா சொல்லிடலாம் நீங்க உட்காந்து என்ன தேவையில்லை அடுத்து பாக்குறோம் பெருசா இருக்கிறது வந்து ரெண்டே ரெண்டு இது ஒன்னு அண்ட் இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயர் அப்ப எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது ரெண்டு ஸ்கொயர் தான் சோ பிளஸ் டூ செவன்டீன் வரும் புரியுதா உங்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய மூணு ஸ்கொயர்லயும் பாத்தீங்கன்னா டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்க அந்த ஸ்கொயர் அப்ப டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்தா ஒரு ஸ்கொயருக்கு எத்தனை வரும் அஞ்சு ஸ்கொயர் வரும் அதே மாதிரி மூணு இருக்கிறதுனால மூவஞ்சா பதினஞ்சு அப்ப இந்த மூணு இதுல மட்டுமே பதினஞ்சு ஸ்கொயர்ஸ் உள்ள வரும் எக்ஸ்ட்ரா வெளியே ரெண்டு இருக்கு சோ செவன்டி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஸ்டார் குடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டார்ல எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளா இருக்கக்கூடிய முக்கோணங்கள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்கு சிங்கிளா இருக்கக்கூடிய அது அஞ்சு இப்ப கம்பைன் பண்ணி பாருங்களேன் எத்தனை வரும் ஒன்னு ஓகேவா ரெண்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மூணு 
அப்புறம் எங்க வரும் இந்த இது சேர்த்து வரும் இந்த மாதிரி மொத்தம் அஞ்சு வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நீட்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு முக்கோணம் பெரிய முக்கோணம் வரும் சோ அஞ்சு சோ சின்ன முக்கோணம் அஞ்சு பெரிய முக்கோணம் அஞ்சு மொத்தம் பத்து முக்கோணங்கள் வரும் நீங்க இத போட்டு பாத்தீங்கனாலே தெரியும் பெருசு பார்க்கும் போது இந்த பக்கம் நீட்டி இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கோணம் வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நீட்டி இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கோணம் இந்த பக்கம் நீட்டி இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கோணம் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த சைடு நீட்டி இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கோணம் வரும் அப்படி இருங்கப்போ மொத்தம் பெருசுல அஞ்சு முக்கோணம் சின்னதுல வந்து அஞ்சு முக்கோணம் வரும் மொத்தம் பத்து முக்கோணங்கள் வரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம்ல எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்கு சோ முக்கோணம் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மூணு கோடு வரக்கூடிய முக்கோணங்கள் எத்தனை பாருங்க இது ஒண்ணு இது ரெண்டு உள்ள ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க மூணு அடுத்து இங்க ஒண்ணு இருக்கு நாலு முக்கோணங்கள் வந்து பெரிய அந்த கோடு வரக்கூடிய முக்கோணங்கள் சப்ப நாலு இன்ட்டு மூணா பன்னெண்டு இது எல்லாத்துக்குமே பன்னெண்டு முக்கோணங்கள் வரும் ஓகேவா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வேற தனியா இருக்கக்கூடிய முக்கோணங்கள் என்னன்னா இந்த ரெண்டு டைகிராம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சென்டர்ல ஒரு முக்கோணம் வரும் இது ஒண்ணு இங்க ஒரு ஒண்ணு ஓகேவா அப்ப இது ஒரு ரெண்டு வேற என்ன கம்பேன் பண்ண முடியும் இப்ப இந்த இந்த இடத்துல முக்கோணம் வராது அதாவது இந்த பெரிய முக்கோணம்ங்கிறது வராது ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சு போயிருக்கு புரியுது உங்களுக்கு இந்த பாட்டு வந்து முக்கோணமா வராது ஸ்ட்ரைட் லைனா இருந்தா தான் முக்கோணம் இது ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு அப்ப அது முக்கோணம் கிடையாது வேற எதுவுமே கம்பைன் பண்ணாலும் முக்கோணம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது மத்த எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த மூணு மூணா பிரிக்கும் போதே நம்ம எல்லா முக்கோணத்தையும் கொண்டு வந்துடும் சோ அவ்வளவுதான் ஆன்சர் போர்டீன் தான் இதுக்குரிய ஆன்சர் சோ இதோட பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கவுண்டிங் பிகர்ஸ்ல ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ ஆர்பிஎஃப் எக்ஸாம் எழுத போறவங்களுக்கு கவுண்டிங் பிகர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கேட்கறக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ரயில்வேலையே வந்து ரயில்வே எக்ஸாம் முன்னாடி நடந்த குரூப் டி ஏஎல்பில எல்லாத்துலயுமே இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க சோ கண்டிப்பா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்கா இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க என்னோட மெயில கூட நீங்க அந்த டவுட்ஸ் வந்து நீங்க அனுப்பலாம் கண்டிப்பா நான் ரிப்ளை பண்றேன் இல்லனா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கூட நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர